Bueno, eh, en este vídeo voy a responder a una consulta que ha hecho un compañero vuestro y que entiendo que es una consulta que, que puede ocurrir con frecuencia, que os, que os va a salir y por lo tanto estoy grabando este vídeo para que, para que veáis la respuesta y para que sirva para todos. Concretamente vuestro compañero lo que pregunta es esto, ¿vale? Al usar un teléfono, lo que veis aquí, ¿vale? Al usar un teléfono de resolución baja como el Nexus S, que es el que usamos de emulador, en el apartado Teams hay algunos equipos con un nombre demasiado largo, se refiere a la clasificación, y que no caben en las restricciones, los constraints que le pongo. Por lo tanto, tapan los valores de la izquierda. ¿Veis? Por ejemplo, aquí, ¿eh? ¿veis? Wolverhampton Wanderer en la imagen que adjunta, ¿vale? Que tapa, ¿eh? invade lo que sería la, la, los partidos jugados, etcétera, etcétera. Bien, eh, lo que dice vuestro compañero, dice, solo se me ocurre decir reducir el tamaño de la letra, pero me preguntaba si hay alguna otra forma de hacerlo o si te importa que en vez de pasar el name, pasemos el short name. También quería preguntar si vosotros lo vais a mirar en el emulador Nexus o en otro dispositivo. Muchas gracias. Bueno, eh, esta, este proyecto lo voy a corregir yo, Juan Carlos Amengual, voy, voy a ser el que va a corregir el, todos los proyectos UGI, UGI Software. Y... Eh, Sí, eh, en resp respondiendo a esta pregunta que hace vuestro compañero, quería preguntar si lo vais a mirar en emulador Nexus o en, otro o en otro dispositivo, pues ya os digo que yo lo voy a mirar en, en varios dispositivos, concretamente en tres. ¿eh? Tengo, tengo ya preparados unos cuantos dispositivos ¿eh? para, para ejecutar vuestra aplicación. ¿eh? Por ejemplo, aquí tengo un teléfono Pixel, ¿vale? Y aquí tengo otro teléfono que es parecido, no es exactamente igual, pero parecido al Nexus S, que es uno que el Nexus S, que es el que me he creado que me he creado yo para, eh, para ejecutar vuestra, vuestra app y ver cómo, cómo se ve en, en teléfonos con resoluciones distintas. Pero realmente aquí lo que influye ya no es tanto la resolución sino la densidad de píxeles. A la hora de mostrar la información en la pantalla, ¿vale? lo que influye, lo que va a influir es la densidad de píxeles. Bien, entonces eh, vamos a centrarnos un poquito en, en las cosas que tenéis que hacer. En primer lugar, vale voy a, voy a, a ir a mi proyecto de de Android Studio ¿vale? vamos a verlo bien en primer lugar eh, lo que voy a hacer es eh, abrir la, eh, la actividad para, la, para las clasificaciones que es esta que veis aquí ¿vale? Eh, vamos a ver aquí tenéis, tendréis esta visión yo lo que voy a hacer es mostrar la visión donde se puede ver tanto el XML como al lado digamos lo que sería el, el layout correspondiente Bien, como veis, esta, esta actividad pues tiene su progress bar, ¿vale? Y tiene también pues el list view donde se van a mostrar los standings. Pero lo más importante es, en concreto, dos, eh, dos layouts que se van a usar. Uno para mostrar las cabeceras, que es este que pone, veis aquí que pone header standing. Y el que muestra la clasificación, que es este que veis aquí, que es adapter standing. ¿Vale? Bien, si os fijáis, aquí en el header standing... ¿Vale? Para, para poder situar correctamente, eh, por ejemplo, lo, los headers, utilizo dos propiedades. La propiedad minems, ¿vale? Y la propiedad, bueno, con, concretamente la propiedad minems, disculpadme, ¿vale? Minems que veis aquí. Si pasamos a, a la vista eh, gráfica, podéis ver que la propiedad minems que pone aquí, ¿vale? Vamos a verla aquí. Aquí la tenéis, ¿vale? Min Ems. Eh, lo que hace es que el text view tenga al menos ese número de espacios en ancho. Los EMS es una medida para, el, según el tamaño de fuente que tengáis, eh, el número de, de, de espacios que ocuparía, eh, digamos, la eh, un, un, una letra, eh, un tamaño de letra estándar. Eh, eh, pues si tenéis una fuente, de, por ejemplo, de 14 puntos. Pues el EMS de una fuente de 14 puntos sería más pequeño que el de una fuente de 18 puntos, ¿vale? Podéis asumirlo algo así como un placeholder, como, como el espacio que ocuparía, digamos, la letra de mayor tamaño eh, en esa fuente, ¿vale? Ese espacio sería el EMS, por así decirlo, ¿vale? Por hacer un resumen eh, en plan más, eh, más coloquial, ¿vale? Bien, entonces, eh, fijaos que yo, por ejemplo, en este, en este test view de aquí, de la cabecera que muestra eh, el texto team, lo que he puesto es un mínimo de espacios 9, ¿vale? Para que tenga una dimensión mínima, 
¿vale? Lo he hecho también con otros, con otros elementos del header, aunque no haría falta, por ejemplo con post he puesto un mínimo de un espacio, pero bueno, más que nada es también para garantizar que siempre va a haber un espacio mínimo eh, en, 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 lo que, en lo que es el header. Bien, fijaos además que también eh, estoy, si nos volvemos otra vez a ver el código, fijaos que también estoy usando un tamaño de fuente, en este caso de 14, 14 SP, ¿vale? Para tamaños de fuente, recordad que para hacerlo independiente un poco de lo que sería la resolución de la pantalla, pues en el caso de la fuente tenemos la dimensión SP, ¿vale? Preferible a otras. Y, y bueno, de todas maneras, como ya digo, lo que influye no es la resolución, sino lo que sería la densidad de píxeles de los teléfonos. En mi caso, por ejemplo, el teléfono Pixel, bueno, el, el Pixel, este, este teléfono que tenéis aquí, pues tiene una densidad de píxeles mayor que la de este otro teléfono, ¿vale? Bien, entonces, eh, esto por un lado. Si os fijáis luego en el layout que se utiliza para mostrar la información, ¿vale? Hago lo mismo. Defino el mínimo de, de espacios. Fijaos que aquí lo cambio porque aquí, por ejemplo, la clasificación puede ser un número de un dígito o de dos. Entonces, garantizo siempre que haya un mínimo de espacio en el text view de 2ms, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del de nombre del equipo, también el número de espacios que pongo es el mismo que el de la cabecera, 9ms. Eso lo podéis ajustar viéndolo tranquilamente, en, según el, eh, o sea, mirando los dos, los dos layouts, el de la cabecera y el del, el del adapter en sí mismo, ¿Vale? Lo, pod le pod lo podéis ir ajustando, ¿vale? Eh, por ejemplo, la, la, el tamaño de fuente 14 SP, yo os lo recomiendo. Podéis probar con 12, 14, 16 y ver cómo sale, ¿vale? Pero yo creo que 14 sea la medida más adecuada. Pero bueno, eso lo probáis vosotros porque en principio, pues eso ya depende de vuestra app. Y jugad luego con el, con el min MS, ¿vale? De todas maneras, esto es un poquito, más que nada, lo que serviría es un poco para ubicar, digamos, las cosas eh, como quedarían. Hay otra cuestión que es interesante ver aquí, que si os fijáis en Android Studio, aquí podéis ver cómo se mostraría este layout con diferentes eh, modelos de teléfono. Hay una serie de modelos predefinidos, tanto de teléfono como de tablet, etcétera, etcétera, pero fijaos al final, eh, muy interesante, aquí viene la lista de Virtual Device. Aquí están los tres dispositivos virtuales que yo tengo creados, que yo tengo definidos, ¿Vale? Y puedo ver exactamente cómo aparecería en cada uno de ellos. Bueno, fijaos que por defecto Android Studio nos muestra, muestra cómo quedaría el layout en, en, en el teléfono Pixel. ¿Vale? Entonces, si yo cambio a mi Virtual Device, que es un Pixel, pues no hay ningún cambio porque es el mismo tipo de teléfono. Pero si cambio, por ejemplo, a el teléfono My Hardware Profile, ¿veis? Aquí podéis ver exactamente cómo quedaría. ¿Eh? Eh, aquí lo puedo hacer lo mismo, cambiar al hardware profile, ¿veis? Y podéis ver que, cómo quedaría tanto el header como el, lo que sería el adaptador, lo que sería el standing, la clasificación. De la misma manera podéis pasar a ver cómo se vería en un Nexus S, ¿veis? Así es como se vería. Entonces, podéis ir viendo cómo va quedando y ajustando un poquito lo que sería, digamos, los espacios, es decir, cómo, cómo quedaría, digamos, eh, eh, o sea, qué espacios habría de separación, eh, jugando con, con el tamaño de la fuente, los min ms, ¿vale? Podéis ver un poquito cómo iría quedando ajustándose eh, en cada, eh, en cada, o sea, en el, tanto la cabecera como los datos de, de la clasificación. En cualquier caso, eh, esto serviría un poco pues, para ubicar las cosas, eh, para ubicar tanto cabecera como cada uno de los elementos de la clasificación que si os fijáis un poco en la pantalla que muestra vuestro compañero, pues realmente lo tiene bastante bien conseguido. De hecho, no es que lo tenga bastante bien, es que yo diría que está súper bien. De hecho, yo creo que lo único que a lo mejor podría ajustar un poquito es el tamaño de la fuente del header, ¿vale? Para que la posición le quede un poco más a la izquierda o dar un o dar más. Bueno, más que ajustar el tamaño del header, yo de vuestro compañero, según el pantallazo que está mostrando, yo lo que haría es darle más min ms a la, la parte donde se ve la, clase, eh, la posición, eh, la clasificación, el 1, el 2, 3, darle un poquito más de min ms para obligar a que el text view ocupe más espacio y entonces desplazar el nombre del equipo más a la derecha y en consecuencia todo un poquito más a la derecha. De todas maneras, esto mm, es un poco, como os he dicho, para ubicar las cosas en su, en su sitio. Esto no evita el problema de lo que, lo que pregunta vuestro compañero, que el nombre del equipo es tan largo que le invade lo otro. ¿Cuál es la solución en este caso? 
Pues muy sencillo, limitar el número de caracteres que se ha de mostrar del nombre del equipo. No me vale que uséis el surname, no debéis usar el surname en la clasificación. En la clasificación hay que usar el nombre completo del equipo. Lo que hay que hacer es limitar, limitar el número de caracteres que se muestran. Bien, fijaos en los móviles, voy a ejecutar el UGISOCER en ambos móviles, en este y en este de aquí, que son, como veis, son resoluciones diferentes, pero muy importante, lo más importante es que son, tienen una densidad de píxeles diferente ambos teléfonos. Voy a ver la clasificación de primera división en este y también en este otro de aquí. Y fijaos, como podéis apreciar, efectivamente, en el teléfono que tiene mayor densidad de píxeles, la clasificación se ve ajustada de esta manera, es decir, la clasificación ocupa, digamos, este vendría a ocupar pues, aproximadamente un 80% de la pantalla, un 80, un 80 y algo, ¿vale? Aquí terminaría lo que sería clasificación. Sin embargo, en este otro teléfono de aquí, que tenemos una densidad de píxeles menor, efectivamente la clasificación ocupa prácticamente todo lo que es la pantalla del teléfono, todo el ancho de la pantalla del teléfono. De todas maneras, fijaos que a la hora de ver la, la clasificación, por ejemplo, podéis ver que el equipo Real Sociedad de Fútbol queda truncado, el nombre queda Real Sociedad de Foot, ¿lo veis? Tanto en uno como en otro. Y aquí tenemos Club Atlético de Mad, en lugar de Club Atlético de Madrid, tenemos Club Atlético de Mad. Club Atlético de Mad. ¿Veis? O sea, estamos truncando, ¿eh? Fijaos aquí al final, RCD Español de Barcelona, RCD Español de Barth. ¿eh? RCD Español de Barth. Estamos limitando el número de caracteres que se va a mostrar eh, en, cada, en, en el standing. ¿Y eso cómo lo podemos conseguir? Pues, muy sencillo. La manera de conseguir esto es por código, ¿vale? Y eso vosotros tendréis que tener una clase, ¿vale? Para, eh, que yo le he llamado Standing Adapter, que es el adapter, o sea, la, el, el, la clase que vais a utilizar eh, para, para, eh, para alimentar este list view, ¿vale? La clase, la clase que vais a utilizar para alimentar este list view. Entonces, eh, fijaos que yo aquí, en esta clase, he definido tres constantes, length team name igual a 20 para limitar el nombre que se muestra, el string, limitarlo a 20 caracteres. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues muy sencillo, cuando carguéis el correspondiente elemento del layout, lo que tenéis que hacer es pasarle una cadena pero truncada a 20 caracteres, por ejemplo usando el string.format, o sea el método format de la clase string. Lo limitáis a 20 caracteres, el nombre del equipo, pero tiene que ser el nombre completo del equipo. Fijaos que también la posición la estoy limitando a dos caracteres. Cuando convierto el entero, lo convierto de la posición, lo convierto a string, lo limito a una longitud de dos, es decir, que siempre tenga una longitud de dos caracteres, ¿vale? Y rellenando en este caso, en la posición, rellenando con espacios en blanco, ¿vale? Perdón, sí, exacto, rellenando con espacios en blanco, a la derecha. ¿Vale? Y fijaos que para lo que, sería, eh, lo que serían los apartados de partidos jugados, victorias, derrotas, per, eh, partidos perdidos, puntos eh, conseguidos, goles a favor, eh, no, perdón, eh, estoy diciendo partidos jugados, no, disculpadme, partidos jugados, partidos ganados, partidos perdidos y empatados, también utilizan esta misma constante, Length Post Games 2, ¿vale? Y... Eh, esta otra constante, length points goals, que es igual a 3, se aplica para puntos totales, goles a favor y goles en contra. ¿Vale? Entonces, esta es la forma de hacer las cosas. Eh, os recuerdo, usar los layouts, ajustar con el, la propiedad minms, el test size, ¿vale? Podéis ver, podéis también cambiar el teléfono aquí arriba, ¿vale? Para ver cómo, para mostrar cómo se vería, para mostrar cómo se vería en cada teléfono y así lo podéis ajustar, tanto un layout, el de la cabecera, como el otro layout, el de la clasificación, y eh, luego finalmente, por código, en la clase que utilicéis, que yo insisto, le llamamos Tending Adapter, en la clase que utilicéis, que eh, hereda de la clase, que es una subclase de Array Adapter, ¿Vale? En la clase que utilicéis para los elementos, para cargar los elementos en el list view, ¿vale? Eh, aquí definid las constantes, 
¿eh? para truncar a 20 caracteres, a 2, a 3, y usando StreamForma, cuando rellenéis el correspondiente elemento del layout en la clase, ¿vale?, en el código, pues trunquéis la, la cadena que le pasáis con el nombre del equipo, lo trunquéis a 20 caracteres y el resto de cosas por lo mismo. Usando esta constante, pues trunquéis la posición, los partidos jugados, aquí los goles a favor, goles en contra, puntos, lo que os he dicho. Y bueno, pues esto, esto es todo.